வணக்கம் நான் முல்லை எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எக்ஸட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் வழங்கும் ஒரு சூப்பரான படத்தில் தான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சாமானியன் எல்லாருமே உலகமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மக்கள் நாயகன் ராமராஜன் சார் என்ட்ரி கொடுக்குற ரீ என்ட்ரி கொடுக்குற இந்த படம் இந்த படத்தில் ராதா ரவி சார் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா அப்புறம் நான் எதுக்கு திரும்பி இதே சொல்லணும் நீங்கள் நினைப்பீங்க சும்மா இருந்தாலும் மைக்கை பிடிச்சோம் கேமரா வச்சுக்கிறோம் எதாவது பேசினா தானே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறோம் தப்பி வேணும் பக்கத்தில் இருக்காள் வாப்பா முடிஞ்ச காமி வா ஒழிஞ்சு நிற்காது இவனை தனியாக ஃப்ரேம் வைக்கணுமா அதனால் கொஞ்சம் அங்கே போய் ஒழிஞ்சிட்டு வச்சாங்க அண்ணன் தான் அவாய்ட் பண்ண போல என்ன அவனை வைக்காங்க நான் சீனியரு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா போல அதனால் ஓரம் ஒதுக்கிட்டேன் நான் தம்பி நடிக்க வந்துட்டா என்ன சீனியர் ஜூனியர் என்று ஏன்னா அவன் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க யாரும் பக்க இல்லை முக்கியமான சொல்லணும் அண்ணன் இங்கே உட்காந்துருக்காரு சாதம் நினைக்காதீங்க அண்ணோட அஸ்டன் நடிக்க போயிருக்கா போல அண்ணன் இப்போ அஸ்டண்டாக மாட்டா போல அவருக்கு அது 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 வேறு கதைங்க விடுங்க இந்த சாமானியன் படம் நம்ம எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஸ்பாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தது தான் சொல்ல முடியல அப்போது நல்ல விதமாக போயிட்டுருக்கு சூப்பராக போயிட்டுருக்கு நல்ல சென்டிமெண்ட் ஒர்க்காக வர சீனாக அந்த பேங்க்கு இதில் உள்ளே வருவோம் நான் வந்து ஒரு என்னோடய கேரக்டர் என்ன பணத்தை க கொடுக்காதவங்கிட்ட போய் எப்படிலாம் அவனை கழுத்தை பிடிச்சி பணத்தை வாங்கலான்றத ஒரு என்ன கலெக்டன் என்னதான் கலெக்ஷன் இது பண்ணுவீங்களா சொல்லியிருக்கீங்க யோ அது இல்லையா சீனை சொல்லிடுறேன் நீ வேறு ஏம்பா அப்படி கலெக்ஷன் இதுலேயே சொல்லிட்டு நான் படத்தில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமே இருக்கு அதனால் இது யாருங்க இல்லை நமக்கு தான்ப்பா நீ என்ன சொல்லிட்டு போய் சீன் சொல்லு நீ நான் நான் என்ன சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சுவாரஸ்ய இது சொல்கிற லைனில் நிற்கணும் அப்படி இதுவும் அதனால் லைனில் நிற்கல காலில் அடிவோம் நான் சொல்லுவேன் நீ டே ஓகே இவ்வளோதாங்க மற்றபடி என்னென்னா ஜாலியாக போயிட்டுருக்கு யா டென்ஷன் இல்லாமல் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் சக ஆர்டிஸ்டுகளோட ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ணன் போஸ் அங்கட்டன் மேனேஜர் அப்பா தம்பி வந்து சார் கூட ராமராஜ் சார் கூட ஒரு ஆனால் இவன் வந்து அவர் அங்கிள் அங்கிள்னு கூப்பிடும்போது இவனும் சின்ன பையன் நினச்சிட்ருக்கான் இவன் என்னை விட நாலு வயசு பெரியவன் ரைட்டு விடுங்க அவர் ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் நகைச்சுவா பேசுவார்ன்றதுனால எனக்கு இருபத்தி ஏழு அண்ணன் நாற்பத்தி ஏழு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா அது ஒன்று இல்லைங்க அவன் வயசில் பத்தை கம்மி பண்ணிட்டான் என் வயசில் பத்தை ஏற்றிட்டான் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ சாமானியில் மீட் பண்ணும் எல்லாருக்குமே வணக்கம் நான் வினோத் இந்த படத்தில் வந்து என் பேர் முல்லை இப்போ திட்டு எதனா பார்ப்போம் அதாவது இந்த படத்தில் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் அதில் வந்து எக்ஸட்ராவா எக்ஸட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் வந்து ராகேஷ் நாயக்கத்தில் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சாமானியன் சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு கூடவே ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி தான் ராமராஜ் சார் கூட ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா நல்லா வந்துருக்கு சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கு அண்ணன் கூட எல்லாம் முள்ளை எனக்கு கூட நடிப்பு நடிச்சு கூட பார்க்கல என் வாழ்க்கையில் அவர் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அண்ணன் நல்லா சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ அவர் கூட நடிக்கிறேன் கூடவே இருக்கிறேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாகவும் இருக்கு எங்கள் அப்பாவும் அவரோட பயங்கரமான ஒரே விஷயம் சூப்பராக சொன்னாங்க தம்பியை எப்படி மாட்டினா பாருங்களேன் அவனுக்கு வயசு இருபத்தி ஏழு தானா ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக நான் நடிக்கிறத பார்த்துக்கிறேன் போட்டு காட்டுவார் இல்லை அப்போ போட்டு காட்டுவார் அது ரைட்டா இருபத்தி ஏழு வருஷத்தில் எப்படி நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் பார்ப்பேன் நன்றி <laughs> 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 Right, right. Okay, we will meet theater, Samanian movies in soon, coming soon. Okay. I'm not sure what you're doing. No, I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. Okay, bye-bye. Okay, I'm Shubu Guru. I'm the Gold Room section manager. I'm the Extra Entertainment Padhiyanam Sandal. I'm the one who's doing this character. 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 அருந்தாங்கி நிசா அப்பா மிஸ்டர் இவங்களோட பூவோட சேர்ந்து நாரும் போல அவங்களோட சேர்ந்து என்னுடைய எனக்கு ஒரு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் பூவோட சேர்ந்து நாரும் போல முல்லையோட சேர்ந்து முல்லையோட சேர்ந்து கல்யாண கேரக்டர் பண்ற கல்யாண வேலைங்கிறக்காண்டி அந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் நம்மளை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் சொல்றது வந்து முல்லை சார் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு ஐயோ சாமி வணக்கம் நான் டேரக்டர் ராகேஷ் பேசுகிறேன் இப்போ சாமானியன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் இருக்கோம் இங்கே ஒரு போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் சீன் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலி இது வந்து எக்ஸட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் சார்பாக மதியலகன் சார் பண்ணுற
ஸோ ரொம்ப சிறப்பாக சாருக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய கேரக்டரோட சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சார் கூட வந்து ராதாரவி சார் ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணுறாங்க ராதாரவி சார் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க இது கூட ஒரு மோர் தென் ஒரு முப்பது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மேலே படத்தில் இருக்காங்க போஸ் வெங்கட் சார் இருக்காங்க சுமிர்தி வெங்கட் அருணாங்கினி சா முல்லை கோதண்டம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இருக்குது கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து நட்புக்காக ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற படம் இது ஒரு பேங்க் செட்டு போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்த வேலைகள் போயிட்டுருக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வந்து கேமராமேன் வந்து அருள் எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக ஒரு பேக் போனால் எல்லாமே இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து ஸோ எடிட்ரு வந்து ராம்கோபி ஃபைட் இது இது ஆர்ட் டேரக்டர் வந்து சிவான்னு சொல்லி ஸோ ஒரு நல்ல காஸ்ட் அண்ட் குரு ப்ரொடியூசர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க படம் நல்லா பரபரப்பாக ரெண்டாவது ஷெடியூல் போயிட்டுருக்குது ஓகே சார் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் வந்துட்டாங்க சார் வணக்கம் சார் சார் வந்துட்டாங்க ஷார்ட் போகணும் சாரி வணக்கம் நான் எக்ஸட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரொடியூசர் மதியலன் பேசுகிறேங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாமானியன் படத்தோட ஒரு முக்கியமான சீக்வன்ஸ் பேங்க் இந்த படம் ரிலேட்டட் டு பேங்க் பேங்கில் நடக்கிற விஷயங்களை பற்றின படம் இன்னைக்கு செட்டில் ஆல்மோஸ்ட் பத்து பதினஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க முக்கியமாக ராமராஜன் சார் ராதாரவி அங்கிள் மற்றும் நிறைய விஜய் டிவியோட ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க அண்ட் ரவிக்குமார் சார் இருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான சீன் நடந்துகிட்ருக்கு லாஸ்ட் ஒம்பது நாளாக இங்கே ஷூட் நடந்துகிட்ருக்கு இன்றைக்கி லாஸ்ட் டே இங்கே அண்ட் படம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு ராம்ராஜ் சாரோட கம்பேக் மூவி இளையராஜ் சார் மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க நானே ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வெகு விரைவில் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ரிலீஸிங் டேட் தேங்க்யூ வணக்கம் சாமானியல் டைட்டிலே ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் இந்த படத்தில் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் மாதிரி என்னையும் கேட்டாங்க நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் வந்து ராமராஜன் சார் ஏன்னா ராமராஜன் சார் வந்து ரொம்ப பீக்கில் இருக்கும்போது அவருடைய படம் ராஜா ராஜாதான் வந்து டைரக்டர் இ ராம்தாஸ் வந்து டைரக்ட் பண்ணார் அப்போது நான் அசோசியேட்டாக இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து நான் வந்து அஸ்டண்டேட்டாக இருக்கும்போது ராமராஜன் சார் படங்கள் ராம ராமராஜன் சார் எடிட்டிங் ரூமில் இருக்கும்போதெல்லாம் நாங்கள் வந்து அஸ்டண்டேட்டாக இருக்கும் அவர் வந்து பிஸியாக டேரக்டராக இருக்கும்போது ஸோ அப்போ இருந்து பழக்கம் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து பெத்தவ மனசுன்னு ஒரு படத்தை அவர் டேரக்ட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணார் அந்த படத்துக்கு நான் கோ டைரக்டர் ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொன்னது அந்த படத்தில் தான் ஒரு அஸ்டண்டாக இருந்தாலும் டேரக்டர் இருக்கும்போது எப்படி சொன்னேன்னா நான் அவர் நடிக்கும் போதெல்லாம் நான் தான் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த ஒரு சுதந்திரத்தை எனக்கு கொடுத்தவர் அவர் ஸோ என்றைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு நண்பர்னே சொல்லலாம் மோர் தென் ஏ டேரக்டர் மோர் தென் என் ஆக்டர் ஸோ அதனால் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி இந்த செட்டுக்கு வந்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு பேங்க் செட்டப் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் நிறைய நாட்கள் சீன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது போக போக நான் மறுபடியும் பேசுகிறேன் தேங்க்யூ வணக்கம் இந்த படம் சாமானியன்ற படத்தில் ராமராஜன் ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு பெரிய ரோலில் செய்கிறாரு கூடவே எம்எஸ் பாஸ்கர் பிரமாதமான ரோலு அதே மாதிரி எனக்கும் மூன்று பேருக்குமே ஈக்குவலான ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காரு டைரக்டர் ராகேஷ் அவர்கள் அண்டு ஒன் மோர் திங் நான் ராமராஜனோட நடிக்கிறது வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு நடிக்கிறேன் அதனால் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஒர்க்கிங் வித் எம் அண்டு இந்த எக்ஸட்ரா கம்பெனி வந்து மதி வந்து நான் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள கூப்பிடுப்பேன் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் எக்ஸலண்ட் ப்ரொடியூசர் நமக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல முதலாம் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஸ்பீடப் பண்ணி பேங்க் செட்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டோம் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒர்க்கருக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னால் அது வந்துட்டேன் இதில் மூணு பேருக்குமே ஈக்குவல் கேரக்டர் டேரக்டர் ராகேஷை பற்றி சொல்லணும்னா நான் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது மொதல் முதல்ல மறைந்திருந்தே பார்க்கும் மர்மம் என்ன எனக்கு அந்த ஹெட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி இந்த டைட்டில் எனக்கு ஏன் பிடிச்சிதுன்னா சாமானியன்ற டைட்டில் முதல்ல இதுக்கு வேறு ஒரு பேர் வச்சுருந்தோம் அதுவும் கேட்சியான ஒரு டைட்டில் தான் பட் இருந்தாலும் சாமானியன்றது ஐ திங்க் மதி சார் 
வச்சுருந்தார் நினைக்கிறேன் அந்த டைட்டில் அவர் கொடுத்த டைட்டில் தான் நினைக்கிறேன் சாமானியன்ற டைட்டிலும் ரொம்ப அற்புதமானது நீங்கள் கதையை பார்க்கும் போது இல்லை ஐ கெனாட் எக்ஸ்பிளைன் அ சப்ஜெக்ட் தப்பு நான் நடிக்க நான் நடிக்கிறேன் இந்த உண்மையிலே எதிர்பார்க்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ராகேஷ் எப்படி இந்த சப்ஜெக்டை டீல் பண்ணார் எப்படி இதை எடுத்தார் எப்படி முதல்ல எழுதினார் இதெல்லாம் நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் என்கிட்ட கேரக்டரை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறேன் என்கிட்ட கேரக்டர் சொல்லும் போது நான் பொதுவாக என் கேரக்டர் மட்டும்தான் கேட்பேன் பட் இந்த படத்தில் மொத்த கதையும் கேட்டேன் எனக்கு மூணு பேர் சொல்லிடுமே அவங்க ரெண்டு பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்றது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் சப்ஜெக்ட் பழிவாங்கும் படலம் இந்த ரத்த கிளறி அது மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் நடித்ததில் ஒன்றும் வரல ஆனால் அருமையான தாட் தமிழ் படத்தில் வந்து இது ஒரு புது சப்ஜெக்ட் இது இது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் பெரிய வ வரலாறு படைக்கப் போகிறது அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல தமிழ் படங்களில் இப்போ பொதுவாகவே சப்ஜெக்ட்ஸ் நல்லா வருது சாமானியன் இஸ் அன் எக்ஸலன்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ் எல்லோரும் யாரை கேட்டாலும் சொல்கிறாங்க நான் யூஎஸ்ஏ போயிருந்தேன் இப்போ அமெரிக்காவில் இருந்தேன் அங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் கூட சார் சாமானியன் எப்போ சார் ரிலீஸுன்னு கேட்குறாங்க அடப்போ எப்படா தெரியும் உங்களுக்குன்னு கேட்டேன் இல்லை சார் பூஜையெல்லாம் போட்டுருந்தாங்க பார்த்தோம் வெரி குட் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது சாமானியம் இல்லை அதில் நம்ம ஒரு பங்கு இருக்கிறோம் போது ஐ மஸ் தேங்க் த ப்ரொடியூசர் மதி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மை டைரக்டர் ராகேஷ் பார்க்கறதுக்கு ராகேஷ் வந்து இப்படிலாம் எடுப்பாரான்றது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைரக்டர் பட் இப்போ தமிழில் வந்து எனக்கு சொன்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் பூராவே இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒரு படத்துக்கு போகிறேன்னா அந்த டைரக்டர் புது சப்ஜெக்ட் சொல்கிறார் அதை ஒத்துக்கிட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து எடுக்கிறார் பாருங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு முதல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் வரணுமே ப்ரொடியூசர் எடுக்கிறாரு டெஃபினட்டாக ஜனங்க ரசிப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த சாமானியம் டெஃபினட்டாக ஜனங்க வந்து பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இதில் ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸு இல்லை அவங்க அவங்களுக்குலாம் வேலையே கிடையாது இல்லை எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் கேரக்டர் தான் பட் ராமராஜனோட நான் நடித்தது என்னுடைய பழைய நினைவுகளுக்கு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஏன்னா பேய் வீடெலாம் நான் செய்யும் போது ராமராஜன் வந்து அஸ்டன் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஆகிட்டார் அவர் ஹீரோ ஆகி அவர் படத்துலேயும் இவங்க பொங்கி வரும் காவேரி அதெல்லாம் நானும் கூட நடித்தேன் நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு இட் டெஃபினட்டாக ராமராஜனுக்கு ஒரு பெரிய லைஃப் ரீ லைஃப் அந்த லைஃப் ரீ லைஃப் கொடுக்க வேண்டியது நீங்கள் அப்புறம் நாளைக்கு நம்ம அடிச்சுக்க கூடாது இல்லை தமிழர்களே கிடையாதுங்க தமிழ் படத்தில் எல்லாம் ஹிந்திக்காரங்க எல்லாம் ம மலையாளத்துக்காரங்க இப்படியும் சொல்லக்கூடாது தமிழர்கள் நடிக்கிற படத்தை வந்து பாருங்கள் எல்லாமே தமிழே ஊர்ன ஆர்டிஸ்ட் அதனால் இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் ஆடியன்ஸ் நினைக்கணும் அவ்வளோதான் சுற்றி சுற்றி திருப்பி திருப்பி நான் ஆடியன்ஸ் தான் சொல்கிறேன் இது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்தால் கூட அங்கேயும் ஆடியன்ஸ் தான் நான் பார்க்கணும் ஒருவேளை பாலபிஷேகம் இருக்காது பூ போட மாட்டாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதில் ஒரு எண்ணிக்கை இருக்குல்ல அதனால் எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிக்சர் சாமானியம் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் எண்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ வந்து இந்த பேட்டியை கேட்டதுனால எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஸோ வெரி குட் சப்ஜெக்ட் நான் ஏன் சப்ஜெக்ட் லீக் பண்ண மாட்டேன்னா அப்போ ராகேஷ் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சது போகிற வேஸ்ட் ஆகிடும் என்று சொல்லி இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் ராமராஜனுக்கு ரீ லைஃப் வரணும் பாஸ்கருக்கு பெரிய லைஃப் இது இல்லை எனக்கு பெரிய லைஃப் அதனால் எல்லாருக்குமே படம் ஓடினா தான் நான் லைஃபே என்று சொல்லி ஸோ இந்த ஹோட்டல் டோட்டல் டீமே இல்லை சக்ஸஸ் நோக்கி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் அதனால் நிச்சயமாக இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு என்னுடைய தந்தையார் நடிகை வழி எம்ஆர் ராதா சார்பாக என்னுடைய தாய் தனலட்சுமி அம்மாள் சார்பாக நான் வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் அதான் அண்ட் ஒன் மட்டும் பிஃபோர் க்ளோஸிங் யங்ஸ்டர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் 
தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கூட வச்சு பார்த்துங்க நன்றி வணக்கம் ராதாரவி சாமானியன் படப்பிடிப்பு இருக்கிறோம் படம் பிரம்மா வந்துகிட்டு இருக்கு நல்ல ஒர்க் பண்ணாரு நல்ல ப்ரொடியூசர் கிடைச்சிருக்காரு சீக்கிரமா படம் முடிஞ்சு வெளியே வரும் எல்லாரும் மக்கள் அனைவரும் ஆதரவு தரணும் டயர்டு கட்டுங்க எல்லாம் மற்ற எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன விரைவாக முடிகிறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஸோ சாருடைய ஒத்துழைப்பு டே நைட்டாக ஷூட் போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோ கோஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக சாருக்கு இது கம்பேக் மூவின்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க அது கம்பேக் கிடையாது அது குறிஞ்சிப்பு மாதிரி பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போக்கும்ல அந்த மாதிரி சார் சில வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஓய்வுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பீடுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படி தான் அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ சாரோட கோஆப்ரேஷன் எக்ஸட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் மதி சாருடைய அந்த ஒத்துழைப்பு எங்கள் ப்ரொடியூசரோட ஒத்துழைப்பு கேமராமேன் அருள் எங்கள் டெக்னீஷியன் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இதுவும் சசி மே மேனேஜர் ஆல்சோ ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த தேங்க் பண்ணிக்கலாம் முல்லை சார் இருக்காரு முல்லை சார் ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஒரு காமெடி கேரக்டர் ஒன்று சமையலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க வினோத்தங்க வினோத் வினோத் அருந்தாங்க நிசா கோதண்டம் அது மாதிரி ஒரு பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் குரு இருக்குது ராதாரவி சார் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் போஸ் வெங்கட் அண்ணன் எல்லாமே ஒரு சூப்பர் ரோல் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் கெஸ்ட் கெஸ்ட் கெஸ்ட்டாக கொஞ்சம் நம்ம கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சுமூர்த்தி வெங்கட் அபர்ணதி இவன் ஒரு கலை கலைக்கிறான் இதில் ஸோ எல்லாருமே வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எல்லோரும் சாருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இருந்தாலும் எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணைங்க மிகப்பெரிய டேரக்டர் கே சரிவிக்குமார் அவர்கள் நீங்கள் வந்து என் கூட நடித்தது ரொம்ப நான் சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் பெருமை நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ்
ஹாய் நான் உங்கள் மாசரவி சாமானியன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து தான் பேசுகிறேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஒரு பெரிய லெஜண்ட் ராம்ராஜ் சார் கூட நடிக்கிறது ஸோ டைரக்டர் ராகேஷ் சாருக்கு என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றி மதி சாருக்கு நன்றி ஹோல் டீமுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு படம் கண்டிப்பாக இது ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு எல்லா சாமானியும் கிட்டே சேரக்கூடிய ஒரு சிறந்த படமாக இருக்குன்னு நம்புகிறோம் ஸோ நீங்கள் எப்பயும் போல் சப்போர்ட் பண்ணுறது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இன்றைக்கி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃப்ரீ கிளைமேக்ஸ் போயிட்டுருக்கு கே சுரைக்குமார் சார் சா ராம்ராஜ் சார் ராதா ரவி சார் எல்லாருக்குமே ஆல் காம்பினேஷன் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ரொம்ப எமோஷ்னலான படமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா ராம்ராஜ் சார் பக்கத்துலேருந்து நடித்து பார்க்குறதுலாம் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்குது இல்லை பிள்ளை ஆச்சரியமாக இருக்குது சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாரு உட்காந்து ஒன் ஹவரில் எங்கள் கூடலாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இப்படிலாம் சினிமா பற்றி சொல்லும்போது ஒரு வரமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவர் கூட நடிச்சதே என்னோடய அப்பா அம்மா பிளெஸிங்னால கடவுளோடைய ஆசீர்வாதால் இவ்வளோ பேர் கேரக்டர் நானும் இதில் நல்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் ரெகுலர் பேட்டர்ன் படமாக இருக்காது அது மட்டும் உறுதியாக இருக்கும் ராம்ராஜ் சார் இந்த அவருடைய ரசிகர்கள் இன்றைக்கி இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இது சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் ஒரு படமாக ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எமோஷ்னல் படம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக அது எல்லா விதமான ஃபீல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் ஆக்டர் கோபி ஜிபிஆர் பேசுகிறேன் சாமானியன் படத்தோட வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடச்சது வந்து ப்ரொடியூசர் மதி சாரும் அப்புறம் ராகேஷ் சாரும் அவங்க ஒர்க் ஷாப் வைக்கும் போது எனக்கு ஒரு சீன் கொடுத்தாங்க அது படத்தில் ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ண ரொம்ப நம்புகிறேன் அந்த அந்த சீன் இங்கே பண்ணும்போதும் அதுவும் ராமராஜ் சார் மாதிரி என்னோட ஃபேவரட் ரொம்ப ஆக்டர் ஆக்சு அவங்க படம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அவங்க நடிக்கணும்னு ஸோ அவங்க கூட அந்த சீன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் என்னுடைய என்னுடைய ரொம்ப பிடிச்ச என்னுடைய அண்ணன் என்ன போஸ் அண்ணன் அவங்ககிட்ட கூட ஆக்சுவலாக ஒரு காம்பினேஷன் வந்தது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது இந்த படத்தில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுகள் இருந்தாலும் அவங்க கூட ஒரு சின்ன விஷயமாகவும் அதுவும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக படத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை கண்டிப்பாக எல்லாம் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பேக் சாட்டை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் நன்றி இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கிளைமேக்ஸ் ஒரு ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அது வந்து அதான் டீட்டெயில்டாக அதுவும் பெருசாக சொல்லிட முடியாது படம் பார்க்கும்போது இந்த எல்லாத்தையுமே டச் பண்ணி கண் கலங்க வைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சீனாக இருக்கும் அந்த படத்தில் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ரெண்டு மூணு இடத்துல நான் ஷூட்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே சாரோட ஆக்டிங்கில் வந்து எமோஷனல் சீனெல்லாம் கண் கலங்குச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்க்கு பெருசாக கனெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு எமோஷனலை கொண்டு வந்து நிற்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது கண்டிப்பாக வரும் நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் சுந்தர் பாலா பேசுகிறேன் நான் அஸ்டன் பிஆர்ஓவாக இருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் தான் நடிக்கிறேன் சாமானியன் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் ராதாரவி சார் ராமராஜன் சார் இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய லெஜண்டு அவங்களோட நானும் ஒரு சிறு துரும்பாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் மதுர போர்ஷனில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் ஒன்று நான் பண்ணுறேன் ஸோ முக்கியமான கேரக்டர் அவங்களோட சப்போர்ட் எல்லாமே எனக்கு தேவை ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் நான் இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இளையராஜா சார் மியூசிக் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மதியலகன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் தான் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் அப்புறம் இயக்குனர் ராகேஷ் சாருக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய நன்றி ஒரு மூணு வருஷமாக சாரை ஃபாலோ பண்ணி இந்த படத்தில் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் ஒன்று பண்ணுறதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ எல்லாருமே அவங்களோட சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சாமானியன் சாமானியமான ஒரு வெற்றியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நிறைய பேருக்கு கனவாக இருக்கும் படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி எனக்கும் ஒரு கனவு இருந்துச்சு அந்த கனவு எனக்கு நினைவாக இருக்குது சாமானியன் படம் மூலிமா முதலாவது இதுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ எங்களோடய ப்ரொடியூசர் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் திரு மதியழகன் சார் அவர்களுக்கும் 
அண்ட் எங்களுடைய டேரக்டர் ஸோ என்னை நம்பி சாம் நல்லா பண்ணுவான்னு சொல்லி என்னை 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 மதித்து கூப்பிட்ட என்னோடய டேரக்டர் ராகேஷன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஸோ நிறைய லெஜண்ட்ஸ் கூட இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட் படத்தில் இந்த வாய்ப்பு நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது பட் இந்த ப்ராஜெக்டில் ராமராஜன் சார் ராதா ரவி சார் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லெஜண்ட் பட்டாலுமே இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லோரும் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி யாருமே வந்து நியூ காமர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப ஒரு நல்ல அட்மாஸ்ஃபியராக இருக்குது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் முக்கியமாக போஸ் வெங்கட்டண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அவங்க எல்லாருக்கூடையும் ஒர்க் பண்ணுறதில் அண்ட் அடுத்த மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த படம் இப்போ நம்மளுடைய எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஏற்ற ஒரு படமாக இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பில் இதை நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே மறக்காமல் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் முக்கியமாக வந்து இளையராஜா சார் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் எங்கள் டீம் சார்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் ஐ வணக்கம் இவள் விலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க